നമസ്കാരം മോക്ടൽ മീഡിയ മൊണ്ടാശിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ മാമാങ്കത്തിനെ പറ്റിയാണ് മാമാങ്കത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് നടക്കുന്ന പണ്ട് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഉത്സവത്തെപ്പറ്റി അവിടുത്തെ ചില വൈരാഗ്യങ്ങളെപ്പറ്റി അതിൻ്റെ കഥകളെപ്പറ്റിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അവസാനം മൈസൂർ സുൽത്താൻ വന്ന് പിടിച്ചെടുത്തതോടുകൂടി ഇത് അവസാനിപ്പിച്ചതിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന മാമാങ്ക സിനിമയെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ ഈ കഥകളെല്ലാം ഒരു സിനിമയായിട്ട് വരാൻ പോവാണ് അതിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രമായിട്ട് വരുന്നത് മമ്മൂട്ടിയാണ് മമ്മൂട്ടി ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ മെയിൻ റോളിൽ വന്നുകൊണ്ട് കനിഹ അതുപോലെ അനു സിത്താര ഇവരൊക്കെ മെയിൻ റോളിൽ വരുന്ന ഒരു സിനിമ വരാൻ പോകുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മാമാങ്കത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും മാമാങ്കം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയെ ശ്രദ്ധിച്ചത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന പല വിവാദങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് പല വിവാദങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് അതായത് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഇന്നുവരെ ഇറങ്ങിയതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ബഡ്ജറ്റിലൊരു സിനിമ വരുന്നു ഇതിനേക്കാൾ ബഡ്ജറ്റ് കൂടിയതാണ് കുഞ്ഞാലി വരക്കാരെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന സിനിമ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് വലിയ ബഡ്ജറ്റിൽ വരുന്നൊരു സിനിമയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 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 കടയിലാണുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് ഒന്നും കാര്യമാക്കണ്ട നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് മാമാങ്കത്തെ പറ്റിയാണ് മാമാങ്കത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ചാവേറുകളുടെ കഥയാണ് അതായത് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏ ഏത് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിലാണ് ഈ കഥ പറയുന്നതെന്ന് കാരണം വള്ളുവനാട് ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ഇപ്പുറത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന മലബാർ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂതിരിയുടെ നാട് കോഴിക്കോട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് വിഭാഗത്തിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും ഈ നായകനും സിനിമയും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മാമാങ്ങത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് തപ്പി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് വള്ളുവനാടിൻ്റെ പ്രതിനിധികളാണ് ഞങ്ങൾ മലബാറുകാർ എതിർ ടീമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ബി ടീമാണ് നമ്മൾ മമ്മൂട്ടിയുടെ ടീമിലല്ല ശരിക്കും കോഴിക്കോട്ടുകാരൊന്നും വരുന്നത് അപ്പോൾ സാമൂതിരിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചാവേറുകളായി വള്ളുവനാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളുടെ തലവനായിട്ടാണ് മമ്മൂട്ടി വരുന്നത് ചാവേറുകളുടെ തലവനായിട്ടാണ് മമ്മൂട്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പത്മകുമാറാണ് എം പത്മ പത്മകുമാറാണ് പുള്ളിയുടെ അവസാനത്തെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ജോസഫാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഭയങ്കര ടച്ചിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തോന്നിയ ഒരു സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് വളരെ പേഴ്സണലി ടച്ചിങ് ആയിട്ട് തോന്നിയൊരു സിനിമയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സിനിമയുടെ സംവിധായകനാണ് പക്ഷേ ഈ സംവിധായകനുമായി ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവാദം ഉള്ളത് ഈ സിനിമയിൽ നിർമ്മാതാവ് ഒരു പ്രത്യേക സമയം എത്തിയപ്പോൾ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു പത്തിരുപത് ശതമാനത്തോളം ഷൂട്ടിങ്ങുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടറെ മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ വലിയ വിവാദം ഇതൊരു കഫേ സെറ്റപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് പോകുന്നവരും വരുന്നവരൊക്കെ നമ്മളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലെൻസിലോട്ട് തന്നെ നോക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട അപ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ സംവിധായകനെ മാറ്റിയതാണ് സംവിധായകൻ സജീവ് പിള്ളയായിരുന്നു ആദ്യം പുള്ളിയുടെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സജീവ് പിള്ളയുടെ ആയിരുന്നു സ്ക്രിപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നിർമ്മാതാവ് പറയുകയാണ് ഈ സംവിധായകൻ്റെ പരിചയക്കുറവ് കൊണ്ട് വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ ഇയാൾക്ക് ഈ സിനിമയുമായി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അയാളുടെ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും അയാളുടെ അയാളുടെ സ്ക്രിപ്റ്റാണെന്ന് പോലും ആ സിനിമയിൽ ടൈറ്റിൽ പോലും വെച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് അതായത് അഡാപ്റ്റഡ് സ്ക്രീൻ പ്ലേ സ്ക്രീൻ പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ശങ്കർ രാമകൃഷ്ണൻ്റെ പേരാണ് ശം ശങ്കർ രാമകൃഷ്ണനാണ് അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ എന്ന് ആണ് ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നെറ്റിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അത് അത് തന്നെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യത്തെ വിവാദം ഡയറക്ടറെ മാറ്റി എന്നുള്ളത് അതായത് ഒരു ഒരാൾ സ്വന്തം കഥ സിനിമയായി കാണാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്ര
അപ്പോൾ സിനിമ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു എപ്പിക് ഒരു ടേസ്റ്റിൽ വരുന്ന സിനിമകൾ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം മമ്മൂട്ടി ഒരുപാട് ഇത്തരം സിനിമകൾ ഇതിഹാസ സിനിമകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വടക്കൻ വീരകഥ പോലെ പഴശ്ശിരാജ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് സിനിമകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം സിനിമകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം സിനിമകളുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഇത്തരം സിനിമകളിൽ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത കയറി വരാറുണ്ട് കാരണം എപ്പോഴും നായകൻ്റെ സിനിമയാണ് ഇതിഹാസങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നായകൻ്റെയാണ് നിങ്ങൾ ഏത് ഇതിഹാസം എടുത്തു നോക്കിയാലും അത് നായകൻ്റെതാണ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഒരു തരം എപ്പിക്കാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു ലോക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊളോക്കിയൽ എപ്പിക്കെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നായകൻ്റെ കഥകളാണ് നായിക ഈ സിനിമയിൽ എങ്ങനെയാണ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പേഴ്സണലി വളരെയധികം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഇതിലൊരു സി ഒരു മൂക്കുത്തി എന്ന് പറയുന്നൊരു പാട്ട് കൂടി ഇതിൽ റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഒരു കച്ചവട സിനിമയുടെ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് എത്രത്തോളം ക്ലാസ് പ്ലസ് എന്താ പറയുക കമേഴ്ഷ്യൽ എന്നുള്ളൊരു സാധനമാണ് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചതെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ എത്രത്തോളം കച്ചവട സിനിമയാണ് ഇത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉറ്റുനോക്കുന്നൊരു കാര്യം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വിവാദങ്ങളിൽ മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം ഇപ്പോൾ ഉണ്ണി മൂന്ന് ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രം മുമ്പ് ധ്രുവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നടൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളെ ക്വീനിലൊക്കെ അഭിനയിച്ച ധ്രുവൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് പിന്നീട് മാറ്റി എന്നൊക്കെയാണ് കേൾക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇപ്പോൾ മലയാള സിനിമയിൽ നടക്കുന്ന വിവാദങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു നോക്കിയാലും വില്ലന്മാരെല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസർമാരാണ് ഇപ്പോൾ ഷൈനികത്തിൻ്റെ കാ വിഷയം എടുത്താലും ഒക്കെ എല്ലാത്തിലും വിവാദ പുരുഷന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസർമാരാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവാദങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് ക്യാമ്പയിനിങ് നെഗറ്റീവ് ക്യാമ്പയിനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സിനിമയെ പലപ്പോഴും ഇത്തരം ബ്രഹ്മാണ്ട സിനിമകൾ വല്ലാതെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും അതേപോലെ തന്നെ വല്ലാതെ എതിർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് രണ്ട് എക്സ്ട്രീമിൽ ഈ സിനിമ പോകാറില്ല ഇത്തരം സിനിമകളല്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്തരം വലിയ ബഡ്ജറ്റ് സിനിമകളൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒടിയൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ പുലിമുരുകൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് രണ്ട് എക്സ്ട്രീമിൽ ഇത് പോകാറുള്ളൂ എപ്പോഴും ഒന്നുകിൽ ഇത് ഭയങ്കര ഹൈപ്പായിരിക്കും ഭയങ്കര സിനിമയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര മാസാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര നെഗറ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കും ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഇതിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ് ക്യാമ്പയിനിങ് ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് എക്സ്ട്രീമിലാണ് എപ്പോഴും ഇത്തരം സിനിമകൾ പോയിട്ടുള്ളൂ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മാമാങ്കത്തിലും കാണുന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാസിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു മനോജ് പിള്ളയാണ് ഇതിൻ്റെ സിനിമോട്ടോഗ്രാഫി പിന്നെ എം ജയചന്ദ്രനാണ് സംഗീതം അത് അതൊരു പോസിറ്റീവ് സാധനം തരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിലെ പാട്ടുകൾ എന്നുള്ളത് ഒരു പോസിറ്റീവ് സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ സിനിമയെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ പ്രിവ്യൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇനി സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇതിനെ പറ്റി പറയണം കാരണം മൊക്ടൈൽ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം സിനിമയെ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് കാണുന്നവരാണ് കാരണം വെറും ഒരു എൻ്റർടൈനിങ് സാധനം എന്നുള്ളതിനപ്പുറം ഇത് സിനിമ റെപ്രസെൻറ്റിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സ് എന്താണ് എന്നുകൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇത്തരം ഇതിഹാസ സിനിമകളിലെ സ്ത്രീകളെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മാമാങ്കത്തെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ തിരക്ക് പിടിച്ച് ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോയി കാണണം മാമാങ്കത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഈ വീഡിയോ കാണുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മളെ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക നമ്മളെ ഒന്ന് ഉയർന്ന് വരുന്ന ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് മോക്ടൈൽ മീഡിയ അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞാൽ മൂത്തൻ വീഡിയോയിലൊക്കെ തന്ന സപ്പോർട്ടിന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മൊണ്ടാഷ് ഇന്നത്തേക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ജിഷ്ണു നമസ്കാരം